गोंधळी बुवा काय म्हणता गोंधळी बाबा पाच ना माझा पाच तत्वाचा गोंधळ मांडलेला आहे गोंधळ मांडलेला आहे आता या ठिकाणी कथा कोणती लावायची आम्हाला सांगायला पाहिजे गोंधळी बुवा कथा सत्यवान सावित्रीची लावायची आहे शाबास काय माझ्या मनासारखं बोलला हा कथा ऐका एका निश्चयी राज करण्याची पुन्हा घडणार नाही अशा सती सावित्रीची शाबास सावित्री कन्या हो उपवर झाली सावित्री कन्या हो उपवर झाली राजाला काळजी लागली की राजाला काळजी लागली राजाला काळजी लागली महेंद्र देशाचा अश्वपती राजा महेंद्र देशाचा अश्वपती राजा मुलीच्या व विचारात पडला की मुलीच्या व विचारात पडला मुलीच्या व विचारात पडला कन्याच्या लग्नाचा विचार त्याला कन्याच्या लग्नाचा विचार त्याला सत्ताहून शोडी राजाला की सत्ताहून शोडी अश्वपती राजाची कन्या सावित्री मुलगी उपवार झाली झाली तेव्हा राजाला मुलीच्या लग्नाची चिंता लागली बर सावित्रीची माता महाराणी मालवी देवी ही सुद्धा काळजीत पडली पडली आणि ती सुद्धा या राजांना हे सांगत राहिली राहिली काय सांगत राहिली पूर्वीच्या काळी होती अशीच प्रथा पूर्वीच्या काळी होती अशीच प्रथा मुलीने चवर शोधावा की मुलीने चवर शोधावा मुलीने चवर शोधावा कन्याची पसंती सर्वांनी मानून कन्याची पसंती सर्वांनी मानून लग्न विधी पार पाडावा की लग्न विधी पार पाडावा काळी अशीच प्रथा होती होती त्या मुलीनं आपला पती शोधायचा सावित्री उपवर झाली झाली आणि तिच्यावर ही अशीच पाळी आली आली हाती घोडे लष्कर देऊन संग तिला हाती घोडे लष्कर देऊन संग तिला राजा तो धाडी सावित्री लागी राजा तो धाडी सावित्री लष्कर हत्ती घोडे घोडे हे सर्व घेतलं आणि कन्या सावित्री वर शोधण्यासाठी निघाली निघालेली आहे पूर्वी राजकन्या असेच आपला वर शोधायास निघत असत सावित्री वराच्या शोधासाठी शोधासाठी अनेक राज्यात गेली असं या गोष्टीला बरेच दिवस झालं झालं पुढे काय झालं झालं बर राजा राणीला विचारतो काही राजा राणीला विचारतो काही मुलगी नाही अजून मुलगी नाही अजून असा विचार चालू असताना नारायण नारायण करीत नारदाचा आवाज आवाज त्यांच्या काणी आला आला त्यांचे आदर सत्कार करून त्यांना राजवाड्यात घेऊन घेऊन राजानं शिपायांना हुकूम केला हुकूम केला नारद मुनी नारद मुनी राजवाड्यात आल्यावर आल्यावर काय झालं काय बर उभे राहून राजानं स्वागत केले राजानं त्यांचे व स्वागत केले यावेळी यावे नारद
महाराज अपन राजा मुलगी तुझी उपवर त्याची चिंता तुला आहे की नाही तेव्हा महाराज काय म्हणाले चिंता लग्नाची होती म्हणून लग्नाची होती म्हणून कन्या मी पाठविली होती ती कन्या मी पाठविली होती
माई तुला वर शोधने साथी शोधने साथी पाठुले पाठुले पन आ कौनते स्थल तुला पसंत झाले झाले ये आमला सांगावे सांगावे सावित्री न हा क्या मुनि वरांची बर अनुमति घितली घितली आनी घड़ले ली सारी हकीकत हा सांगुन टकली सांगुन टकली बाबा बर तुम्ही मला हा वर शोधने साथी पाठुले पाठुले तराई का हा हा बाबा बाबा तुम्ही शोधाय वर तो सांगला दिशो दिशी मला धाडी आश्रमा मधी मी गेले की आश्रमा मधी मी गेले की आश्रमा मधी मी गेले की आश्रमी जाता सो मजे हो बाबा आश्रमी जाता सो मजे हो बाबा मनोरत पूर्ण सजाले की मनोरत पूर्ण सजाले की मनोरत पूर्ण आशा प्रमाण त्या सावित्री ना सावित्री ना संगीत ला बरोबर हाँ 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 महाराज दत्तकले दत्तकले क्या ना सवाटलो क्या बना कि आपला मुली ना हाँ हाँ रोशि कुमार निवाड़ला की कई हाँ अगर तू राजा ची कन्या है कन्या है मी एक मोटा लोकिक असला राजा है सर आसम हंडा वर बार मंग सावित्री ना हाँ हाँ काय महिती दिली काय दुमत्सन नावाचा राजा तो होता शेजारी शालव देशा लागी शेजारी शालव देशा लागी शेजारी शालव देशा लागी पराक्रमी जानी राजा तो आसा पराक्रमी जानी राजा तो आसा नेत्राने अंधत महारानी एक होती क्या लगी महारानी एक होती क्या लगी महारानी एक होती क्या लगी लान पुत्र सत्यवान क्या था लान पुत्र सत्यवान क्या था एक सो होता वो शालगी एक सो होता वो शालगी एक सो होता वो आश्रमी आसा तो महापराक्रमी राजा राजा आनी ज्ञानी राजा राजा अपने या सुशीला पत्नीला क्या वेळचे आपल्या लहान मुलाला घेऊन घेऊन गौतम ऋषीच्या आश्रमात आला आला आणि तोच लहान मुलगा सत्यवान सत्यवान आता तरुण आहे असं आणि तोच मला आवडला आहे असं त्याला मी मनाने मनापासून वरले आहे बरोबर आहे तेव्हा हे ऐकून ऐकून नारद मुनी काय म्हणाले काय बरं ऐकून कताही नारद म्हणाले ऐकून कताही नारद म्हणाले भारी चुकले पूरी जे भारी चुकले पूरी जे भारी चुकले सावित्री ला मग नारद मुनीश्वर सावित्री ला मग नारद मुनीश्वर भीतीने काही बोलले की भीतीने काही बोलले की भीतीने काही बो 
या सावित्री ने अपने नवर की महत्ति दिखावर नारदाला फार वाइट वाटल नारदान का संगित अरे रे सावित्री मुली मुली केलस मला हे सर्व समझल होते अंतर ज्ञाना ने मे सारे जानले होते जानले होते तुझी निवड़ अगदी चुकी ची है मन आज बुढ़े का नारदा हो मनाता नारद आसे हो मनाले असता सावित्री ला प्रश्न पड़ा सावित्री ला प्रश्न पड़ा सावित्री ला प्रश्न सावित्री या वडिला फार दुख दुख मग खिन्न राजा ने विचार हे मुनिवरा मुनिवरा राजपुत्र आश्रम रहो है परंतु स्वभाव वगने वृत्ति कान्ति कशी आहे, कशी आहे या बदल शंका है का कसा है तो राजपुत्र नारद मुनि आश्रमी जारी तो राजा पुत्र आश्रमी जारी तो राजा पुत्र तेजस्वी बुद्धिमान तेजस्वी बुद्धिमान तेजस्वी चंद्रा प्रमाण प्रिय दर्शनी दर्शनी आसा तो राजपुत्र है सुख दुखाशी युद्ध करना रा, करना रा, प्राणी मात्राशी मित्र भावाने वागनारा आसा तो सरल स्वभाव है राजा न एक दोषात त्याला पकड़ल आसा की तो कभी ही टाता नहीं संगल पाजे मसा हा पुत्र दैवान अपल आसा हा पुत्र दैवान अपल अल्प आयुष्य है राजा अपने मुली मुली हा तू नाथ सोडून दे सोडून दे आणि दुसऱ्या मुलाची निवड कर निवड कर पण ती मुलगी काय म्हणाली काय म्हणाली बाबा बाबा माझ्या हातून असं कधीच होणार नाही होणार नाही मग आई वडील काय म्हणाले अग अग माझ्या तू लाड केली की अग अग माझ्या तू लाड केली की सहन नाही हो
शेवट कस होणार आतापर्यंत शांत असलेली सावित्री सावित्री पुढे झाली झाली आणि आपल्या आई वाढलं ना काय म्हणाली बाबा मनाने वरल्यानंतर दुसरी निवड शक्य नाही या गोष्टी पुन्हा पुन्हा घडत नसतात बरोबर आहे बाबा माझा ऐका पुढे सावित्री आई वडिलांना काय म्हणाली काय म्हणाली सांगायला पाहिजे सांगायला पाहिजे आम्हाला सत्यवान माझा तो कसाही असू द्या यावर नारद मुनी सावित्रीला काय म्हणाले उट उट मुली तू दुखी नको हो उट उट मुली तू दुखी नको हो तुझे हे मन आहे शील दुख सागर की करशील दुख मुली हा तुझे लग्न मोडावे म्हणून म्हणून मी हे बोललो नाही बोललो नाही परंतु शील हा आणि पातीव्रत्याच्या जोरावर तुला या संकटातून मुक्त होता येईल हे सुचविण्यासाठी मी येत आलो आहे यावर सावित्री ठामपणाने त्या नारद मुनीना काय म्हणाली काय म्हणाली बर बोलले तुमचे हे ऐकून वाटे बोलले तुमचे हे ऐकून वाटे अमृत वृष्टी ही हो वचन वचन मुनिवरा मला ध्या आपले दर्शन झाले झाले तसेच माझ्या पतीचे प्राण नेण्यास नेण्यास येणाऱ्या यमराजाचे दर्शन यांचे सुद्धा दर्शन मला व्हावे व्हावे माझ्या पतीचे आणि माझे प्राण प्राण सलग्न राहावेत राहावेत 
असा मला आशीर्वाद द्यावा मग मग नारद मुनी काय केलं काय केलं नारद मुनी सावित्रीचे नारद मुनी सावित्रीचे आणि पुढचा मार्ग तुला आपोआप समजेल समजेल तेव्हा तू आता खुशाल खुशाल सत्यवाना बरोबर लग्न कर सर्व तुझ्या मनाप्रमाणे होईल असे म्हणून म्हणून नारद निघून गेले निघून गेले मग राजाने काय केलं काय केलं मुनीचे ऐकून महाराज आपल्या मुनीचे ऐकून महाराज आपल्या मनात हर्षून गेले सेन राजाला बर हेच हवे होते हवे होते ते या लग्नाला तयार झाले झाले सर्वांनी मिळून मिळून गौतम ऋषीच्या आश्रमात सत्यवान सावित्रीचे लग्न लावून दिले लावून दिले आणि सर्व आप आपल्या घरी निघून गेले गेले मग सावित्रीने काय केलं काय केलं बर सर्व गुण संपन्न बायको मिळाली सर्व गुण संपन्न बायको मिळाली सत्यवान की आनंदला सत्यवान की आनंदला सत्यवान की अशा प्रमाण या नवरा बायकोचा संसार अगदी थाटा चाललेला आहे चाललेला आहे सावित्रीनं मनामध्ये विचार केला काय बर आपला सर्व ठीक आहे ठीक आहे काय करायचं आपल्या ऐश्वर्याला मग तिनं काय केलं काय केलं सावित्रीनं मग अंगावरील दागिन मग हा राजवाड्यात राहणारी राहणारी ऊन वारा माहीत नसलेली नसलेली सावित्री आता वनामध्ये राहू लागली राहू लागली सासू सासऱ्यांची सेवा करू लागली करू लागली मग पुढं काय झाले बर दिवसा मागून ते दिवस गेले दिवसा मागून ते दिवस गेले अकरा महिने ते झाले की अकरावा महिने ते झाले अकरावा महिने ते झाले सावित्रीला तेव्हा होणार फुडले सावित्रीला तेव्हा होणार फुडले भविष्य दिसू लागले की भविष्य दिसू लागले भविष्य दिसू लागले 
कशा प्रमाण मग नारदा शब्द तिला आठू लगले लगले आज पास बरबर एक वर्षान एक वर्षान तुझा पति मरेल मरेल हे शब्द तिला आठवल आठवले तिचा मनाला हे शब्द शब्द सारखे टोचू लगले अस एवडे सारे महित कोण बाई धीर धरी बरबर है पण किती धीरवान बाई होती सावित्री त्यातली नव्हती नव्हती ठाऊ घासून ही तिनं सत्यवानाशी लग्न केलं केलं किती महान बाई मग वर्ष ते सरले चार दिवस उरले वर्ष ते सरले चार दिवस उरले सावित्री मनामध्ये घाबरली गी सावित्री मनामध्ये घाबरली शांतती वाटणारी सावित्री आता शांतती वाटणारी सावित्री आता अशांत भासू लागली गी अशांत भासू लागली अशांत भासू लागली लवकर येणाऱ्या प्रसंगाची लवकर येणाऱ्या प्रसंगाची जाणीव होऊ व्रत करण्याचे ठरविले व्रत करण्याचे ठरविले व्रत करण्याचे ठरविले तीन दिवे सोबत राहून सावित्रीने तीन दिवे सोबत राहून सावित्रीने नामस्मरण योजिले या सावित्रीच व्रत पाहून पाहून सावित्रीचे सासू सासरे त्या सावित्रीला काय म्हणतात काय म्हणतात बर हे बाई बाई हे व्रत तू कशाला अरमिल आहे हे व्रत फार कठीण आहे पण ते काटेकोर पाळण्यामुळं याच फळ नक्कीच मिळेल मिळेल सावित्री हे काय करत आहे सावित्री आपल्या सासू सासरीला काय म्हणाली काय म्हणाली बर काळजी करू नका काळजी करू नका आपणास हे सर्व कळेल कळेल तोपर्यंत आपण मायावर विश्वास ठेवावा ठेवावा आणि शांत राहावे असं मग सावित्रीने काय केलं काय केलं उत्तम प्रकाराने व्रत हे पूर्ण उत्तम प्रकाराने व्रत हे पूर्ण बाईने केले हो साई होणार हो राजती सारी दुखात गेली राजती सारी दुखात गेली मनाची गेली ना चिंताची मनाची गेली ना चिंताई मनाची गेली ना अशा प्रमाण काय झालं बरं मग पती मरणाचा दिवस उजडला उजडला सूर्य नारायण वरती आले वरती आले अशा वेळी सावित्रीने अग्नि पेटविला पेटविला आणि होम यज्ञ सुरू केला सुरू केला ऋषी मुनींना आणि सासू सासऱ्यांना तिने नमस्कार केला केला त्यांचा आशीर्वाद घेतला घेतला नारद मुनीचे शब्द शब्द तिच्या कानी घोळत होते शवास आणि अंत करणार काहूर माजले होते माजले होते तो क्षण येणारच आहे अशी मनात म्हणती ना म्हणती तो काय झाले काय बर सत्यवान खांद्याला घेऊ न परशू सत्यवान खांद्या घेऊ न परशू वनात जाया निघाला की वनात जाया निघाला जाऊ 
देवा बोले सावित्रीला जातो रोज एक टावनाला की जातो रोज एक तेव्हा सत्यवान म्हणतो काय बर हे सावित्री सावित्री तू येडी का खुळी अस अग पूर्वी कधी तू म्हणाला गेली नाही गेली नाही अरण्यात दगड गोट्यांना काट्या कुट्यांना तोंड द्यावं लागत द्यावं लागत उपासाने तू आधीच क्षीण झालेली आहे झालेली आहे पोटात अन्ना चकण नाही तेव्हा सावित्री तू माझ्यावर येऊ नकोस येऊ नको मग पुन्हा सावित्री आपल्या नवला काय म्हणते बर उपासाने क्षीण हा झालेला नाही उपासाने क्षीण हा झालेला नाही हट हा आज शोभा ती कशी काय आहे फिरुनी मला ती दावाची फिरुनी मला ती अशा प्रमाण काय झालं बर मग सावित्रीने आपल्या नवऱ्या जवळ हट्ट धरला धरला आणि सावित्री आपल्या सासऱ्याकडे गेली गेली त्यांना हळूच विचारलं काय बर बाबा ते आज फळे फळे आणि आग्नी होत्राचे साहित्य आणण्यासाठी वनात निघाले आहेत त्यांचे बरोबर बरोबर मला जाण्यासाठी आज्ञा द्यावी द्यावी सासरी बुवा म्हणाले काय बर मुली आजच असे काय आहे नंतर तू केव्हा तरी जा तेव्हा सावित्री काय म्हणते काय बर विरह आजचा जडमाला जाईल विरह आजचा जडमाला जाईल जीवाला चैन माझ्या नाही जीवाला चैन माझ्या सासू सासऱ्यांचा दोघांचाही नाईला झाला झाला आणि बर त्यांनी परवानगी दिली दिली सत्यवान पुढं 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 सावित्री मागे 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 वनात चालली होती चालली होती मग पुढं काय झालं काय झालं बर येणाऱ्या क्षणाची जाणीव नव्हती येणाऱ्या क्षणाची जाणीव नव्हती विचाराच्या सत्यवानाला
पाहत 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 जंगलात रूप फुडत चाललेली होती चाललेली होती परंतु सारी सृष्टीच तिला दुःखी भासत होती असं उड्या मारणारी हरणे हरणे माना खाली घालून चालली होती तर सारे मोर पक्षी नाचायचे सोडून उदासपणे तिथं उभी होती उभी होती वेली झाडे झुडपे हे सुद्धा आपले दुःख व्यक्त करीत होती करीत होते अशा वेळीस सत्यवानानं काय केले काय केले बर लाकडे तोडण्यासाठी तो एका मोठ्या लाकडे तोडण्यासाठी तो एका मोठ्या झाडाच्या वरती तो चढला की झाडाच्या वरती तो चढला अशा प्रमाण काय झालं बर मग नारदानं केलेल्या उपदेशाची अशा वेळी तिला आठवण झाली झाली दुःखाने व्याप्त होऊन होऊन आता चालणार नाही चालणार नाही म्हणून तिनं काय केलं काय केलं बर पतीला घेऊन खाली ती बसली पतीला घेऊन खाली ती बसली डोके मांडीवर घेत पतीचे डोके तिने आपल्या मांडीवर ठेवले ठेवले आणि सावधगिरीने सावधगिरीने चारी रस्त्यावर तिने नजर टाकली टाकली तेवढ्यात तिला एक सूर्याप्रमाणे चमकणारा चमकणारा अरक्त वस्त्र परिधान केलेला डोक्यावर किरीट धारण केलेला उग्र आणि महाभयंकर भयंकर एक मनुष्य तिला दिसला दिसला मग हळवर पणाने डोके पतीचे हळवर पणाने डोके पतीचे खाली होती ने ठेवी खाली होती ने ठेवी खाली होती ने ठेवी उभी राहून दुखी मनाने उभी राहून दुखी मनाने प्रणाम त्याला केला की आपल्या पतीचे डोके हळूच खाली ठेवले ठेवले आणि सावित्री त्या पुरुषाला म्हणाली काय म्हणाली बर आपल्या रूपावरून आपण कुणी देव दिसता का देव दिसता तेव्हा आपण या ठिकाणी आला आला हे कृपा करून काम मला सांगावे सांगावे तेव्हा यमराज सावित्रीला काय म्हणाले बर काय म्हणाले काय पतीव्रता तू आहे सुदेवी तुझा हा पती नेण्याला की तुझा हा पती दे 
महाराज महाराज पति वचन बाई लुसरा आधार नो नो बरबर है मग नवर शिवाई बाई ऐसी संसार अपुरा शवास देव तुम्हारा मी हाथ जोड़ते जोड़ते तुम्हार पया पड़ते पया पड़ते मजा पति लाई तुम्ही घेऊन जाऊ नका जाऊ नका मनुष्याला नेण्यासाठी दूध येतात परंतु हे भगवान आज आपण स्वतः तेव्हा यमराज तिला काय म्हणाला काय म्हणाला बर सत्यवान खरा सत्यवान आहे सत्यवान खरा सत्यवान आहे भाग्यवान मानव आहे भाग्यवान मानव प्राण प्राण त्या यम राजाने पाशाने खेचून घेतले घेतले त्याबरोबर सत्यवानाचे शरीर शरीर निष्प्राण झाले झाले अरे रे त्याने तो प्राण प्राण आपल्या बरोबर घेऊन घेऊन यमराज दक्षिणेकडे तोंड करून निघाला अरे रे फार वाईट झालं तेव्हा सावित्रीने काय केले काय केलं सावित्रीने व्रताने सावित्री पुण्यवान होती व्रताने सावित्री पुण्यवान होती तिला ही गती प्राप्त झाली की तिला ही गती प्राप्त झाली तिला ही गती प्राप्त झाली वेगवान बनलेली सावित्री आता वेगवान बनलेली सावित्री आता यमाच्या मागे चालली की यमाच्या मागे चालली मागे मागे येत आहे येत आहे असं पाहिल्यावर पाहिल्यावर यमराज काय म्हणतात काय म्हणतात बर सावित्री सावित्री तू मागे फिर इतवर आल्यानं तुझ्या पतीच्या ऋणाची फेड आता झाली आहे झालेली आहे आता घरी जाऊन जाऊन पतीचे राहिलेले कार्य तू उरकून घे घे तेव्हा सावित्री यमराजाला काय म्हणाली काय म्हणाली बर हे देवादी देवा देवा माझी थोडी विनंती ऐका ऐका शास्त्र सांगितले सांगितलेलं आहे ज्या ठिकाणी पती जाईल जाईल त्या ठिकाणी त्या पत्नीने जावे जावे तेव्हा महाराज सात पावले चालल्यास चालल्यास मैत्री होते असं आता तुमच्या बरोबर चालल्यामुळं भक्तीची मैत्री झाली आहे झालेली आहे म्हणून माझे दोन शब्द ऐकावे ऐकावे सावित्रीचे विचार ऐकून ऐकून यमराज तिला म्हणाले काय म्हणाले बर सावित्री मी तुझ्यावर प्रसन्न आहे प्रसन्न आहे तू कोणताही एक वर माग माग मग सावित्री म्हणाली काय माझ्या सासू सासऱ्याचे अंधत्व जावे जावे आणि त्यांना तेज प्राप्त व्हावे व्हावे यावर संतुष्ट होऊन यमराज म्हणाले काय बर तुझी वाणी म्हणजे अमृताचा वर्षाव आहे आहे तेव्हा तुझ्यावर मी प्रसन्न आहे प्रसन्न आहे अजून दुसरा वर मागून घे मागून घे यावर सावित्री काय म्हणाली ही काय म्हणाली बर माझ्या सासू सासऱ्याचे गेलेले राज्य परत मिळू दे मिळू दे तेव्हा यम प्रसन्न होऊन होऊन तिला आणखी दोन वर दिले दिले 
तिसरा वर्ग कोणता दिला कोणचा बरे सांगायला पाहिजे सांगायला पाहिजे मला साईजून काय मागितलं काय मागितलं वडिलाचा वंश तो वाढविण्यासाठी वडिलांचा वंश तो वाढवण्यासाठी वंशाचा दिवा तू द्यावा वंशाचा दिवा तू घ्या सावित्री म्हणाली देवा आपण दिलेला वर खरा कसा होणार होणार मला पुत्र कसा होणार सत्य म्हणाल तर आपण घेऊन निघालात तेव्हा यमराज काय म्हणाले काय म्हणाले तुझ्या ग चातुर्या पुढे मी आता तुझ्या ग चातुर्या पुढे मी आता सावित्री बोलू मी काय सावित्री बोलू मी काय सावित्री बोलू मी काय दीर्घ आयुष्य दोघांनी व्हाव दीर्घ आयुष्य दोघांनी व्हाव सुखाने संसार अशा प्रमाण काय झालं बर मग यम राजानं सावित्रीला आशीर्वाद दिला दिला आणि यम राजांना वंदन करून सावित्री वट वृक्षाजवळ आली आली तेव्हा गाड झोपेतून जागा व्हावा जागा व्हावा तसा सत्यवान उठून बसला बसला त्या वडाच्या झाडाखाली सत्यवानाचे प्राण परत आले आले म्हणूनच आज वडाच्या झाडाला महत्व आले आहे बरोबर आहे वड सावित्रीच्या दिवशी सुवासनी बाया वडाच्या झाडाची पूजा करतात पूजा करतात पुढं सावित्रीचा आनंद गगनात मावेना मावेना सावित्री आणि सत्यवान सत्यवान सासू सासऱ्याला भेटले भेटले सासऱ्याला दिसायला लागले दिसू लागले शत्रूचा पराभव होऊन मंत्री त्यांना न्यायासाठी आले आले आशा या सावित्रीच्या पतीवरील निष्ठेने निष्ठेने आणि कठोर व्रताने सगळीकडे आनंदी आनंद झाला झाला एवढी शक्ती ही पती व्रतेला एवढी शक्ती ही पती व्रतेला पती तिने पुन्हा मिळवी लाटी पती तिने पुन्हा मिळवी लाटी पती तिने पुन्हा मिळवी लाटी पतीसाठी सावित्री अडवी यमाला पतीसाठी सावित्री अडवी यमाला संसार सुखी तिचा झाला की संसार सुखी तिचा झाला की संसार सुखी तिचा झाला की म्हणून पूजाव वट वृक्षाला म्हणून पूजाव वट वृक्षाला मागाव सुख संसारा मागाव सुख संसारागाव सुख संसारागी कथा भाग पुरा हो केला हरिंद्राने कथा भाग पुरा हो केला छगन बंधूनी गाईला छगन बंधूनी गाई 